Decía Robert Collier que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Un aguacero de bendiciones para ti. Hoy amanece un nuevo día. Hoy hay una nueva oportunidad. Hoy Dios ha hecho, hoy Dios ha creado un nuevo día para ti. Fíjate. Un abrazo especial a ti que dices soy gente del camino. Y a ti que no dices soy gente del camino, te invito a levantar tu mano, a escribir, a extender el link, a ser parte de esta comunidad de desarrollo personal y espiritual, de esta red de amor. Aquí estamos nuevamente. Bendiciones y más bendiciones. Te animo hoy a lo que dice Romanos 12, 21. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan el mal con el bien. Y estábamos viendo junto con mi amada esposa que les envía un abrazo especial de Anita Mayorga. Estábamos viendo esos carros Tesla que los único, lo único que le hace falta es hablar. ¿no? Y manejan, se, se manejan solos, hacen una cantidad de cosas impresionantes. Y lo mismo, uh, estábamos mirando la vida de Elon Musk, un visionario que no solamente fundó Tesla, ustedes lo saben, sino SpaceX, eh, y ha enfrentado, a pesar de eso, de ser visionario, de hacer muchas cosas, se ha enfrentado a numerosos fracasos, se ha enfrentado a numerosas críticas. Solamente es que te lances a algo para que aparezcan los aguafiestas, para que aparezcan los atajos tentadores, para que aparezcan las voces que te quieren obstruir el camino. Hoy tal vez sientas que esto va para ti porque has encontrado obstáculos en la vida. Yo los he encontrado y muchísimo. Entonces, a pesar de los obstáculos, Elon se ha mantenido firme, se ha mantenido en su visión y ha trabajado incansablemente para revolucionar la industria automotriz y espacial. Y yo creo que lo logrará. Cada día lo vemos en entrevistas y se sumerge allí en proyectos innovadores, desafiantes, que hay veces uno dice, Dios, pero este hombre que está pensando, ¿no? Desafíos técnicos impresionantes y sobre todo financieros. ¿A dónde vamos? Este hombre nos inspira de cierta manera, nos enseña que el éxito en cualquier emprendimiento en la vida requiere una palabra que a veces nos cuesta, perseverancia y voluntad cuando aparezcan los obstáculos. Sus pequeños esfuerzos, fíjate bien, son diarios y se ve que su mentalidad de lo que hoy hablábamos que dice Romanos 12, 21, es poder vencer el mal con el bien. Y todo eso, cuando nosotros aplicamos eso que dice la palabra de Dios, nos lleva a convertirnos en seres o emprendedores más influyentes para nuestra época. Nos inspira sobre todo a no dejarte vencer por los fracasos, a buscar soluciones creativas y permanecer allí en ese, en ese camino que Dios, en ese objetivo que Dios ha trazado para tu vida. Por eso me acuerdo cuando el Señor le decía a Josué, levántate, sé fuerte, sé valiente, yo tu Dios estoy contigo. Y también le dijo, yo te pongo en mi mano victoriosa. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. No temas, esfuérzate. Fíjate que le dice, esfuérzate. Ten coraje, ten valentía. Para esta vida, los retos, las luchas, los desafíos, los obstáculos, las críticas, todo lo que va a aparecer, todo lo que ha aparecido o todo lo que aparece, necesita de un corazón firme, que se mantenga allí ante esos obstáculos y pueda vencer el mal con el bien. Y sobre todo porque Dios está de tu lado. Créelo, si Dios está de tu lado, 
podrás imaginarte cómo puedes derribar montañas con un granito de fe. Yo lo creo para tu vida. Hoy, Señor, yo al Padre Celestial, al Dios Poderoso, al Dios Rey de Reyes, al Médico de Médicos, yo hoy le pido que te dé fortaleza, que te dé fortaleza, que te dé perseverancia, que te dé constancia para superar ese desafío que tal vez ha aparecido en tu camino, en cualquier área. Y hoy que le puedas decir, ayúdame, ayúdame Dios a vencer el mal con el bien y sobre todo a no rendirme ante cualquier obstáculo de la vida. Hoy, Señor, yo confío lo que dice tu palabra, de que no me deje vencer por el mal, sino que al contrario, venza el mal con el bien. Yo lo creo para tu vida, mi amigo, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Hoy tenemos un mensaje, acuérdate, los sábados, Hoy vamos a las 11 de la mañana. Escucha este mensaje. Es un mensaje directo al corazón. En vivo por YouTube Moisés Angulo TV. Mira la etiqueta. Acompáñame. Extiende. A las 11 nos vemos. Recibe un abrazo especial y que tengas un día maravilloso.